¿Qué es eso tan característico en la India? El curry, el olor a curry. Me encanta el curry. Así que vamos a verlo. Cuando hablamos de curry, podemos referirnos a curry como un guiso, como yo como un plato ya preparado de varios productos, de carne o de verduras que tienen muchas especias. También podemos referirnos a curry como la planta de curry, que es una planta cuyas hojas frescas se usan en los platos indios y como una especia. Tiene un sabor bastante delicado y ligeramente picante. O podemos hablar del curry en polvo, que es un poco lo, lo más conocido, que es esa mezcla de especias secas que, que todos conocemos y que bueno, viene un poco de, de, de la India. Se sabe que en la India se usaba la mezcla de especies hace más de 4.000 años. Eh, se sabe que usaban, por ejemplo, el jengibre, el ajo y la cúrcuma junto en, en su cocina. Eh, a veces parece que el curry surge cuando los ingleses lo descubren y lo empiezan a comercializar por occidente, pero no, tiene, tiene más historia. También está lo que se conoce como masala, gran masala. Y es un curry igual, solo que más usado en países del norte del subcontinente indio. Eh, el gran masala se usa más en Pakistán, en Afganistán, en Nepal, en Bangladesh. Eh, y siempre también de, variando un poco el tipo de especies que usan. Así que hay muchos tipos de curries. Eh, dependiendo qué cantidad de especia uses en tu curry o qué variedad de ellas eh, utilices. Eh, hacia, eh, a partir de la década de los 70 en Occidente empezaron a surgir los restaurantes indios y tuvieron mucha popularidad. ¿eh? Eh, en un principio cada cocinero usaba su propia combinación de especias, pero eso eh, a la larga no resultaba práctico y poco a poco los restaurantes occidentales usan un curry bastante similar. Es muy práctico también para los cocineros comprar el curry elaborado y hacer sus platos con, con ello. No son todos así, ¿eh? hay algunos que de, tienen su secreto y le dan un toque especial a su cocina y es un secreto que guardan de padres a hijos. ¿Y qué especias lleva el curry? Pues son especias que son muy conocidas. Entre ellas podemos destacar eh, el cilantro, la cúrcuma, la guindilla, el comino, la albahaca, cardamomo, fenogreco, mostaza y además se les puede incluir eh, jengibre, ajo, semillas de hinojo, canela o pimienta negra. Este famoso el curry de Madras, eh, que tiene un tono más rojizo. Para conseguir ese tono rojizo se utiliza un poquito más de chile o incluso se le puede añadir un poquito de pimentón. Y aunque lo más fácil es comprar el curry hecho, ¿qué es lo mejor? Pues que lo hagamos nosotros mismos. Es muy sencillo. Solamente hay que coger unas semillas. Por ejemplo, podemos coger las semillas de cilantro, de comino, de hinojo, unas semillas de mostaza y unas semillas de pimienta negra, por ejemplo, y las ponemos a calentar en una sartén con un fuego no muy alto para que se vayan tostando. Y lo dejamos así pues unos 10 minutos. Eh, después eh, lo sacamos y podemos machacarlos con un mortero o no, con un molinillo de café. Eh, se machacan todas y más tarde pues podríamos mezclarlas con un poco de cúrcuma y, o con un poquito de jengibre rallado e incluso echarle un poquito de unos polvitos de, de chile, chile dependiendo de si te gusta el picante o no. Así que tú le puedes dar un poco tu, tu toque especial y tener tu propio secreto de curry que es eso que los chefs y los grandes cocineros guardan como un, el más preciado secreto. Bueno, pues que aproveche y que disfrutéis de vuestro curry. Y que sepáis además que las especias son muy saludables. Cuando la dieta es incorrecta, la medicina no sirve de nada. Y cuando la dieta es correcta, no se necesita medicina. Proverbio hindú.